வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நாம் இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறது இட்ஸ் அ ஷார்ட் ட்ரிக் வீடியோ ஆன் கொல்யூஷன்ஸ் ஸோ கொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டாபிக் எந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் கொல்யூஷன்லேருந்து கண்டிப்பாக மினிமம் ஒரு கொஸ்டின் அது வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை கேட்கும்பொழுது நீங்கள் எப்படி சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரே ஒரு ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் இதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ கொல்யூஷனில் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குது பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் இன் இலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் பர்ஃபெக்ட்லி இன் இலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் அப்படின்னு மூணு கேஸ் இருக்கு சரி இதுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக் கொல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் த கைனட்டிக் எனர்ஜி வில் பி சேம் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் த கொல்யூஷன் ஆனால் மற்ற ரெண்டு கொல்யூஷன் இன் இலாஸ்டிக்கும் பர்ஃபெக்ட்லி இன் இலாஸ்டிக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் த கொல்யூஷன் ஒன்னாக இருக்காது தேர் வில் பி அ லாஸ் இன் த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார் இன் இலாஸ்டிக் அண்ட் பர்ஃபெக்ட்லி இன் இலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் ஸோ இங்கே பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக் கொல்யூஷனுக்கு மட்டும்தான் உங்களுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜியில் எந்த விதமான லாஸும் இருக்காது சரி அப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக் கொல்யூஷனில் கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் ஆகாது ஆனால் ஒரு பாடியிலேருந்து இன்னொரு பாடிக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ எந்த அளவுக்கான கைனட்டிக் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு சில பேசிக்கான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எம் ஒன் அப்படிங்கிற மாச நான் ப்ரொஜெக்டைல்னு சொல்லுவேன் அது மூவ் பண்ணுற வெலாசிட்டி யூ ஒன் கொல்யூஷனுக்கு முன்னாடி உங்கள் ப்ரொஜெக்டைலுடைய வெலாசிட்டி யூ ஒன் இது உங்களுடைய டார்கெட் அதோடைய மாஸ் எம் டூ கொல்யூஷனுக்கு முன்னாடி அதோடைய வெலாசிட்டி யூ டூ இப்போ இந்த ரெண்டு மாசுமே கொலாய்ட் ஆகும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கொலாய்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ப்ரொஜெக்டைல் எம் ஒன் வில் மூவ் வித் த வெலாசிட்டி வி ஒன் உங்களுடைய டார்கெட் வில் மூவ் வித் த வெலாசிட்டி வி டூ இதோட மாஸ் எம் டூ இப்படி தான் போகும் ஸோ பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா கண்டிப்பாக கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் அதாவது இனிஷியல் வில் பி ஈக்வல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் அதாவது ஃபைனல் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் சரி இப்போது எங்கே சார் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் யார் யாருக்கு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி உங்களுடைய ப்ரொஜெக்டைல் போயிட்டு டார்கெட்டை இடிக்கும் பொழுது உங்கள் ப்ரொஜெக்டைலருந்து கொஞ்சமாக உங்களுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி டார்கெட்டுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிடும் ஓகே அதாவது உங்களுடைய ப்ரொஜெக்டைல் எம் ஒன்னுங்கிற மாஸ் எம் டூங்கிற மாசை விட வேகமாக போகுது அது வேகமாக போய் எம் டூங்கிற மாசை இடிச்சுதுன்னா இடித்ததுக்கு அப்புறம் எம் டூங்கிற மாஸ் எம் ஒன்னுங்கிற மாசை விட வேகமாக போக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் பிகாஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃப்ரம் யுவர் எம் ஒன் காட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் டூ த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஐ மீன் த டு தி மாஸ் எம் டூ அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன் காட் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு தி மாஸ் எம் டூ இதுதான் நடந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கான கைனட்டிக் எனர்ஜி ப்ரொஜெக்டைல இருந்து டார்கெட்டுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் சரி இதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி இப்போ பாருங்க யு ஒன் இருக்கு வி ஒன் இருக்கு ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன் யு ஒன் என்னன்னு பார்ப்பேன் ஓகே யு ஒன் என்னன்னு பார்ப்பேன் தட் வில் டெல் மீ த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல் அதுக்கப்புறம் வி ஒன் என்னன்னு பார்ப்பேன் V1 ஒன்னுங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் யுவர் ப்ரொஜெக்டைல் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் ஸோ அப்போ நான் இதை வச்சு என் ப்ரொஜெக்டைலுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னால் கால்குலேட் பண்ணிட முடியும் ஸோ லிசன் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல் பிஃபோர் கொல்யூஷன் எடுத்துப்பேன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் யுவர் ப்ரொஜெக்டைல் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் எடுத்துப்பேன் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி பார்ப்பேன் கண்டிப்பாக ப்ரொஜெக்டைல் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொல்யூஷன் அதுதான் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன டிஃபரன்ஸ் வருதோ அந்த அளவுக்கான கைனட்டிக் எனர்ஜியை தான் உங்கள் ப்ரொஜெக்டைல் உங்கள் டார்கெட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதுதான் லாஜிக் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இருந்தது கொல்யூஷனுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டையும் நான் மைனஸ் பண்ணனா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் உங்களுடைய டார்கெட்டுக்கு போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுப்பேன் ஸோ லிசன் இந்த ட்ரிக் நான் சொல்லி கொடுக்க போகிற ட்ரிக் எப்போ ஒர்க் அவ
only when your target is stressed in the scenario irundha mattumna ipo na solli kudukka pora trick ah ungalala apply panna mudiyum ella edathilume apply panna mudiyadu okay so listen change in the kinetic energy enga irundha enga kalikano 1 by 2 m1 u1 square minus 1 by 2 m2 sorry m1 v1 square pathinga u1 square v1 square idu rendaiyum na minus pandren idu difference suppose kelvi e eppadi theriyuma varum fractional transfer okay fractional transfer na enna inga paarenga engitta ipo 100 rupaya irukku na kadaiki poittu edho sila porutkal vaangittu varen vandittu na thirupiyum enoda purse eduthu paakumbodhu engitta 70 rupaya da irukku appa na 30 rupaya selavu pannit irukken what is the fraction of amount spent evlo selavu panna appdin ketta na enna solluvena 30 out of 100 nu solluven ipo adhe maadhiri kelvi enna varuna fraction of kinetic energy transferred nu varum appo evlo transfer aayirukku endradha we can found find using the difference by the total by the total so total nambodhu total otherwise initial da inga 1 by 2 m1 u1 squared ipdi irukku so namakku v1 nudiya value venna nu theriyum na inga explain panna vendam nu nenikiren yerkanave ungalku v1 epdi kandupidikiradhu ngiradhu ella book liye irukum so ipo idha simplify panna enna varum nradhu mattum solren listen very carefully v1 vadu just for you to recall v1 is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2 m2 u2 by m1 plus m2 purida ipdi da irukum idhu da ungalude v1 idhila நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லிட்டேன் யூ டூ ஜீரோன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த பார்ட் ஜீரோ ஆகிடும் இதை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபைனலாக என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் வரும் ஸோ நான் சிம்பிளிகி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்ட் உங்ககிட்ட காட்டில் ஏன்னா நம்ம ஷார்ட் ட்ரிக் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஃபியூச்சரில் இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது உங்களுக்கு மறந்து போயிட்டாலும் நீங்கள் அதை டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபார்முலா என்ன இது தான் ஸோ இப்போது இதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் புரியுதா இதை வச்சே தான் நம்ம வேறு என்ன கண்டுபிடிக்கலான்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரீடைன்டு பை த ப்ரொஜெக்டைல் அதையும் நம்ம இதே ஃபார்முலாவை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ அ ப்ராப்ளம் ஒரு ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் கொடுத்து அந்த ப்ராப்ளமில் எப்படி நம்ம ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் கொண்டு வர்றதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எ பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி வி மேக்ஸ் அ ஹெட் ஆன் இலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் வித் அனதர் பாடி ஆஃப் மாஸ் டு எம் which is initially at rest okay ipo idu rest la irukiradunala mattum da ennala inda particular trick ah use panna mudiyudhu nyabathla vechukonga the total loss of kinetic energy of colliding body m so idhila m abdingiradhu nammalude projectile inda 2m abdingiradhu ennude target nyabathla vechukonga so ipo target rest la irukku adanala ennala inda trick ah use panna mudiyudhu ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா த டோட்டல் லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த கொலாய்டிங் பாடி நீங்கள் உடனே கேட்கலாம் சார் இதை இலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் சொன்னீங்க இப்போ கேள்வியில் லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு கேட்டிருக்கான் அப்போது எப்படி இது தப்பாச்சு ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு இலாஸ்டிக் கொல்யூஷன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் இருக்காது அதாவது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் கண்டிப்பாக ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜியில் சேஞ்ச் இருக்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் படித்தோம் இன்ஃபேக்ட் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கொல்யூஷன் இலாஸ்டிக் கொல்யூஷனும் கூட ஸோ இப்போ இங்கே லாஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறான்னா உங்களுடைய ப்ரொஜெக்டைல் 
உங்களுடைய ப்ரொஜெக்டைல் எந்த அளவுக்கான கைனட்டிக் எனர்ஜியை லூஸ் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் யுவர் ப்ரொஜெக்டைல் கோயிங் டு லூஸ் ஸோ உங்கள் ப்ரொஜெக்டைல் லூஸ் பண்ணுற கைனட்டிக் எனர்ஜியை தான் உங்கள் டார்கெட் கெயின் பண்ண போகுது ஸோ லிட்ரலாக நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் நம்மளுடைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஆஃப் இட்ஸ் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஒன் பை நைன் ஆஃப் இட்ஸ் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜின்ட்டு இட் இன் டேர்ம்ஸில் பேசியிருக்காங்க அப்போது நான் என்ன கற்றுக்கிறேன்னா ஐ எம் சப்போஸ் டு ஃபைண்ட் த ஃப்ராக்ஷன் ஐ எம் சப்போஸ் டு ஃபைண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ பாருங்கள் ஐ யூஸ் த சேம் ஃபார்முலா டெல் கேஇ பை கேஇ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஸோ நவ் இங்கே நான் அப்படியே ஐ யூஸ் த சேம் திங் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எம் ஒன் இங்கே என்ன எம் மைனஸ் டூ எம் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் டூ எம் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் எம் ப்ளஸ் டூ எம் தி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஸோ இப்போ இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எம் மைனஸ் டூ எம் என்ன வரும் இட் வில் பி மைனஸ் எம் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் டூ எம் என்ன த்ரீ எம் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் பை நயன் எம் ஸ்கொயர்ட் ஸோ எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா எல்சிஎம் எடுக்கும்போது இட் வில் பி எயிட் பை நைன் இட் வில் பி எயிட் பை நைன் ஸோ சேஞ்ச் இன் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி பை ஒரிஜினல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பை நைன் இட் வில் பி எயிட் பை நைன் ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ ஆஃப் இனிஷியல்னு கேட்டிருக்கான்ல ஸோ இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி தான் நம்மளுடைய இனிஷியல் ஸோ அப்போ நான் இதை என்ன பண்ணிவிடுவேன் இதை அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுவேன் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனா இங்கே வந்துடும் ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்மளுடைய ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற மாதிரியே எயிட் பை நைன் ஆஃப் கேஇன்னு வந்துருச்சு எயிட் பை நைன் ஆஃப் இட்ஸ் கேஇ ஸோ இட்ஸ் ஈஸி அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஆப்ஷன் சி தான் என்னுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கிளியர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ டேரக்டாக என்ன கொஸ்டின் என்ன டைப் ஆஃப் கொல்யூஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கொல்யூஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபார்முலாவை போட்டால் போதும் ஸோ மறுபடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் வேறு செட் ஆஃப் சாப்டர்ஸோட நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அங்கே நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ட்ரிக்கை எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்றதை சொல்லிக் கொடுப்போம் Thank you.